שלום עליכם, גוטה מורגן, ויר לרנן ספר שמירס הלושוין, בוורד דיינה צונגה, הויטה, זיבצנטה תמוז, קרייס צווי. וי כמאן זיש איבר וינדן ודיסציפלינירם אוף דיזן בוזר טריב צום שטרייטן. מנשן הבן זו איינה טריב, איין לוסט, ארגן דווי אינס שטרייט צו קומן. Ich bin noch gekommen, um zu beruhigen das Herz des Menschen. Soll er nicht streiten und soll er nicht denken und überlegen in sein Kopf, Rache zu machen oder nachtragend. Wo, wo es steht geschrieben in die Tora, dritte Buch Moische, Kapitel 19, Passuk 18, Ve ohavto le reach o komoicho ani Hashem. Liebe, Dein Nächsten, so wie du dich selbst, ich bin Hashem. Was ist der Zusammenhang zu dem Wort Ich bin Gott mit dem Anfang Liebe deine Nächsten wie dich selbst? Sag doch auf Ezraim, weil es kommt zu Antworten, dem Anfang von dem Passuk, von dem Satz. Du sollst nicht Rache machen und nicht nachtragen. Deine Bevölkerung, liebe deine Nächsten. Weil das ist eine Wunder, das ist eine Frage. Der Mensch ist in Not. Er ist in Not. Der hat keine Paranosse, der hat keine Arbeit, braucht ein andere Gefallen von jemandem. Und er kommt zu seinem Chaver, zu seinem Freund. Kannst du mir bitte helfen mit dieser Sache? Und der andere kann ihm helfen. Er hat die Möglichkeiten zu helfen, aber er will nicht. Nicht nur, dass er will nicht, er hat ihn noch gekränkt, gecheppet, beleidigt. Wie kann ein Mensch leben ohne Nachtragen, ohne verriebert in Herzen? Taromot, Taromot bedeutet Bitterkeit von Rache. Und soll er noch lieben? Man kann das erklären durch eine Fabel. Reuven hat Hass auf eine Person, der heißt Shimon. Und die haben gestritten. Kommt eine dritte, Jehuda, und er ist in Augen von alle als guter Mensch, als wahre Person. Und er sagt, dieser Mann Shimon, die du hast, und du hast mir gesagt, dass er ist ein schlechter Mensch, ein niedriger Mensch, ein böser Mensch. Ich habe gesehen, dass er war bei einem großen Zadig, ein großer Genie, ein Weiser. Und dieser Shimon hat bekommen von dem Rebbe große Liebe, große Ehre auf der Bühne und so. Ich glaube, du hast Fehler gemacht, dass du redest über ihn so schlecht. Und wenn Reuven hört es, dass der Shimon ist doch eine gute Person, er sagt, hm, jetzt hast du mir einen Zweifel gebracht im Herzen. Vielleicht, die Wahrheit ist doch mit Shimon. Jeden Mensch denkt, sein Weg ist richtig in seine Augen. Jeden Mensch denkt und tickt und handelt anders. Und dann, vielleicht habe ich doch recht. Vielleicht dieser Shimon ist eine Schlange, ein Fuchs, ein Betrüger und mit seinen... Öl, schöne Wörter, hat er diese Rabbi äh, gedreht im Kopf. Und darum er denkt, er ist ein wichtiger Mensch. Aber trotzdem, ich würde über ihn nicht reden, weil vielleicht hat er doch ein paar schöne Seiten. Der Fortsetzung kommt Bezrat Hashem morgen von dieser Maschal, von dieser Fabel. Schkoyach.